Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Hello? Good evening, teacher. Hi, Patricia. Welcome. Okay, guys, uh, let me see and just see to Eliazar, Alejandra, and Cindy. We are just four right now. So we're going to start in about two minutes. Uh, what I set up some things here in my computer. Okay, vamos a dar inicio en dos minutitos. Solo termino de configurar unas cosas aquí en mi computadora. Y comenzamos, ok. Ahorita solamente vemos cuatro. Tal vez en esos dos minutos aparecen los demás. Un segundito. Ok. Ok, listo. Vale. Voy a este, compartir mi pantalla. Ya se están conectando por ahí más. Aquí, vamos a ver. Sí, ya tenemos dos, tres, cuatro. Y cuéntenme, ¿qué tal este, el Día de las Madres? ¿Hay alguien que se llama más por acá? ¿De las que están conectadas? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Solo, solo quiero probar el, este, el micrófono. Hola, hola. Sí, lo escuchamos, bueno, pero bueno. no soy mamá. Ah, usted sí, no es mamá. Que... <risa> ok, ok. Te escucho bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. Solo quería corroborar eso. Corroborar eso. Muy bien. Uh, we're going to start with um, the class that corresponds for tonight's session. Um, if you remember, we have been working section number five. Uh, the topic uh, here is where you were, um, I'm sorry, where were you born? And this this is like a question that, that is for section number uh, five. So the last time uh, we were uh, working on 5.7. Um, it was about pronunciation and negative contractions. If you remember, we the, the, this past Tuesday, yes, it was Tuesday, we discussed how to uh, make um, some uh, part of the sentence shorter, you know, the, using the, the verb to be. Um, so we check in negative, con in negative contractions um, how to create that, how to pronounce it to you. Um, now we are going to move on to the next lesson objective, um, and we are going to um, discuss a little bit um, the WH questions. Um, I, I want someone to read a, the lesson objective. I need a volunteer. Any volunteer who wants to who wants to read the lesson objective? Volunteers? No volunteers. Patricia, okay, go ahead. By the end of this class, you will learn how to ask and answer WH questions with did, was and were. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, good. So, um, Basically, what we're going to check here is first, um, how we're going to learn how to ask and answer with WH questions. Um, if you remember, uh, the some of the class in section number four were discussing how to construct sentences using did. So to, tonight we're going to include that topic too. We're going to create sentences using did, but also we're going to include the verb to be. So because um, in questions we used to to use did for uh, using other words that are not the word to be, and we use was and word for uh, sentences in past um, using the verb to be. So um, additionally, um, you're going to you're going to watch in this video a conversation, okay? Um, and also we are going to be practicing this conversation. We are going to create our own conversation. Um, trying to set this conversation in, in, in a real uh, setting, okay? 
So let's watch the video first. Uh, pay carefully attention and then uh, we're going to discuss. Also, check it out here. Um, we have the formula that we use for creating w, uh, creating sentences in interrupted form using WH words, okay? So pay attention here. Um, let me share the audio. Uh, two, just one second, pay attention. Hi everyone, in this class you learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation title, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you were a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what? Then we need to add 
was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a compliment and a question mark at the end. And college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart. But now focus on asking them about yourself or your family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. As I needed the money. Okay, I'm um, sorry. What about now? Can you hear yes. me? Yes. Okay. I hear you. Perfect. Um, I guess what we're I was telling you that um I guess we are going to move on to the part that we practice the conversation. So and I was asking for volunteers to practice that conversation. Uh, let's move on to the to the first part that it was the conversation uh, between Melissa and Chuck. Um, do we have volunteers for this conversation? Do we have volunteers? Uh, yes, sir. I want to be the I want to be one. Okay, thank you, Alfredo. Anyone else? Cindy, do you want to be a volunteer for this conversation? Yes, teacher. Okay, perfect. So, uh, Cindy, you're going to be Melissa, and Alfredo, you're going to be Chuck. Okay? So, go ahead. Where did you grow up? So, I grew up in Texas. I was born uh, a year or two. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college there. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you come, perdón, so why did you become a hairstyle? Because I needed the money and I love it. I love it. Do what I want. Look, what do you, look, look, what do you think? Well, um, <laughs> and there is like incomplete, right? Like, uh, she's not giving an, an answer, right? Okay, guys, um, there we have the conversation. There we are going to find uh, some uh, sentences in past. What I want you to do right now using this conversation is to identify the questions the uh, I mean the affirmative sentences, the negative sentences, and also the interrogative uh, sentences. Using um in this case wh words in the case of in the interrogative sentences that the wh uh, words. I mean, and um if you find uh, some questions you see in the verb to be, so try to include it too. Okay, so um you can write it down in, here in the Zoom chat, or you can use the WhatsApp group in order to send the sentences, because this is going to be a, a, um, a it's going to be a typing activity because you're going to type it here uh, in the Zoom chat or in the, in the WhatsApp group, okay? Vamos a hacer una, una este, actividad, tal vez no, no de escritura, bueno, en el sentido de escritura, sí, pero, pero más que todo de digitar este, las oraciones que ustedes encuentren aquí en esta conversación que estén escritas en pasado eh, simple, utilizando las, las tres formas, ¿verdad? Ya sea forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. Y les decía que si incluyen ustedes, ustedes también pueden incluir um, eh, la forma, en la forma interrogativa oraciones con, con los WH words, con las preguntas, este, eh, con las palabras este, para preguntas y... Eh, si encuentran alguna pregunta también con el verbo to be, que lo incluyeran. Ok. So let, let's work on it. Try to um, look for all the sentences in past and 
write it down here in the subject. Busquen todas las oraciones ahorita en pasado, hagan una lista de ellas y envíenlas aquí en el, en el Zoom chat. Háganlo por privado si lo van a hacer en el Zoom chat o este, en el caso de, de, de WhatsApp, creo que ser, lo más conveniente creo que sería en privado para que no nos, no nos copiemos, ¿verdad? Solo le debemos copiar y pegar. Así que hagámoslo este, de esa manera, en privado, más, más práctico. podría colocarlo otra vez. Oh, sí, claro, por supuesto. Uh, aquí está. Listo, ahí está. ¿Lo puedo visualizar? Yes. Sí, lo... Ok, good. Okay, so stop there and send all sentences, uh, the ones that you uh, choose for sending or las que tengan. Bien, um, we're going to move on to, to something else. I, I'm going to stop sharing, okay? Uh, we're going to move on. We're going to do something. This is this is going to be a, um, like a conversation for practicing your um, speaking. And you're going to be answering some questions in, in simple past. Probably I will include some uh, sentences in, in simple present too. Um, let's start with, I'm going to ask everybody here, okay? But let's start with Harrison. Harrison, good evening. Good evening, teacher. Hi, Harrison. Um, <clears throat> okay, let me ask you. The, the, um, where do you study the, the high school? I studied the, the, the high school in uh, technological uh, mm -hmm. ITCA. In ITCA? ITCA oh, nice. Uh, what do you study? Uh, mechanical optometry. Ah, okay, okay, good. Can you call motors? Okay, good. Um, 
Uh, Alfredo, what about you? Alfredo, you there? Uh, yes, sir. I'm actually working, sir. But what was your question again, sir? Um, well, I was asking to to Harrison, um, he, where he study. So I'm the like high school 12. in this case, because we're discussing about high school. High school. Mm -hmm. Where do you study high school? It was here in El Salvador. It was yes. It was, yes, it was here, sir. But it where do you study exactly? I don't really remember the name, sir, mm -hmm. uh, to be honest with you. Mm -hmm. Oh, okay, okay. Um, and what do you study? Do you remember that? Yeah, it's something related to business administration. Oh, okay, okay. I guess the ones that it in Spanish is called um, Tecnico Vocacional, right? In, in yeah. Contadoria. Yeah, I guess that one is the one that... But I, algo así. <laughs> algo así era, ¿verdad? Sí, so. Okay, good. Sí, um, okay, thank you, sir. Fatima. Yes. Hi, Fatima. Where do you work? I'm, I'm working to take Albaniza. Galvaniza. Galvaniza. Ah, okay, good. Uh, Fatima, uh, when do you start working? Repeat, teacher. When did you start working at Galvaniza? Do you remember the date? Mm. Um. La, la pregunta es cuándo, verdad? Cuando. Yes. Um, when? When did you start? The last last year. The last year it was in. In in. In June. July. Um, the year, the year. Can you tell me the year? Do you remember how to say the years in English? Two thousand. Twenty-two. 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 Yes. Okay. Okay. Good. Good. Excellent. Good. Um, Jose. <clears throat> Jose, you there? I'm here, teacher. Hi, Jose. How are you? I'm fine. You're fine? Okay, nice yeah. to hear about that. Um, Jose, uh, where do you work right now? Uh, I work in Concentrics. In Concentrics? Oh, nice. Yeah. Okay. Um, uh, what questions for you? Um, um, when do you start working at Concentrics? Do you remember the year? Yeah, uh, um, in January, on January 20, 2020. Okay, January 20, you say 2020? Um, yeah. Uh, but in case of years, you remember how to say years in English? Yes, we say completed, no, no separated. Cuando, cuando decimos los años en inglés, ¿se acuerda cómo, cómo lo hacíamos? ¿Del 2000 para acá? Eh, yes, sería de, de dos cifras. No, Exacto. Eh, del 2000 para acá sería el número completo. Y del, 2000, del 1999 hacia atrás lo separamos en dos cifras, para que nos salga más fácil. ¿Sí? So, ok, ya. Yeah. Eh, eh, and if it was 2020, so that's mean it is, or it was in this case. Dos mil veinte in English, Jose. Sorry. Okay. Uh, remember that when we use uh, del dos mil para de, bueno del mil para eh, hacia arriba. Utilizamos el número más la frase thousand, la palabra thousand, que significa mil, ¿sí? Un mil, dos mil, thousand significa mil, so, y luego incluimos nosotros el número, este... En eh, uh, este caso, eh, 2000. 2000? 20. 20. 20, yes, exactly. That one is the number that I was looking for. 
Um, Wendy. Wendy. Hi. Hi. What do you do on uh, on the weekend? On weekend. Uh, ¿Cómo se dice viajar? I traveled. I traveled. Okay. Where? Guatemala. Where? Guatemala. Guatemala, really? Yeah. yeah. Oh, wow, nice. Eh, eh, where? Mm. Exactly where? Well, you say Guatemala, but where? Jovitenango. Where? where? Jovitenango. Jovitenango. Oh, yeah. I know. I know. Is it nice, that place? It's beautiful. Oh. It's very beautiful. Okay, you say Wotenango. Oh, I'm gonna check some pictures later. Now check the food the is, is really? the food. It's very say, delicious. Delicious, exactly. Yeah. <laughs> okay. Okay. Good. Good. So, uh, do you recommend to go to uh, Wotenango? Yes. Oh, nice. Okay. Okay, guys. You you listen. If you wanna go to Wotenango, so you can ask to to Wendy. She can give some references to you. Okay, guys, um, let's move on to the next part. Let me uh, share my screen and um, show you something else because we have to move on with this topic. We're going to move on to the next lesson objective where we are going to be discussing some things about vocabulary. Um, let me share my screen. Okay, here we have, look at this lesson objective, it's really short. Yes, it's, it's so simple, okay? Um, and it says by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing school, okay? Um, let's watch this video, um, I guess. We're going to practice. Before watching the video, we're going to practice some vocabulary that it's related to school objects. Uh -huh. I worship here. Tengo una worship que es para practicar ahorita y aprender este un poco de uh, vocabulario relacionado a, a objetos de, de la escuela. Solo incluyendo esto para una pequeña práctica. Let me show you this. This is an easy um, worship. Es una worship bastante, bastante fácil. Se las comparto en este momento o la compartí en privado. Permítanme enviarles a todos. Aquí está. Listo. Ahí está. Vayan a ese enlace. Ahí van a encontrar ustedes una worship que es In My Classroom. Y ahí van a encontrar ustedes una serie de palabras con eh, una bocinita al lado izquierdo que nos permite a nosotros escuchar la pronunciación correcta de cada palabra. La, la actividad consiste en colocar cada uno de los, de los stickers que se muestran ahí en la imagen correspondiente, ¿sí? O sea, la, en este caso, eh, el nombre correcto de cada dibujo que se nos muestra. Les repito nuevamente, ustedes pueden ir escuchando la pronunciación antes de mover la, el sticker para que de esa forma pues, puedan practicar un poco el listening y vayamos memorizando también el pronunciation de esa, de esa palabra, ¿ok? Trabajemos en eso en este momento. Tienen cinco minutitos para completarlo. Teacher. Sí. Podría enviar el link nuevamente que se me salió del. Por supuesto, Gracias. ahorita mismo. Y voy a intentar compartirlo en el. Creo que tengo activo por aquí el, el WhatsApp. Me parece que sí. Lo voy a enviar en el WhatsApp web también para que este lo pueda tener. Solo permítanme que cargue aquí que tarda tantito. No encuentro el chat. <risa> vale. envíen, envíen un hola, por favor, en el, en el chat que no lo encuentro. En el chat de WhatsApp, por favor, alguien que envíe un sticker, algo, un puntito. Ok. 
Okay, gracias, Oswaldo. Excelente. Muy bien. Ahí está. Ahí está el enlace. Muy bien, veo varios dieces ahorita, por acá. Excelente. Recuerden escuchar los audios, no solamente completen el ejercicio, escuchen los audios también para memorizar la pronunciación de las palabras. Yo no lo puedo escuchar, teacher. Ya no. le di de... No, no le muestra la, la voz. Ah, lo está haciendo en el teléfono. Pregunto primero. Sí. sí, vaya, en el teléfono creo que sí nos va a dar problemas porque este, no sé por qué los, los audios en, cuando lo tenemos en el móvil sí no, nos, no nos permite. Pero este, si ese es el caso, pues después puede, eh, si gusta, hágale una captura eh, de pantalla y luego lo busca en... en, en en internet, la pronunciación, puede buscar en el, incluso en el traductor, el traductor sí le puede permitir este, escuchar las palabras, pero eso lo puede hacer luego, ¿sí? Ahorita si no lo puede hacer, pues no se preocupe. Vamos a pasar a una actividad de, en la cual, ya, bueno, ya les voy a explicar, terminemos ese ejercicio. Ahorita solo tengo cuatro o cinco personas que lo han enviado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco personas. Muy bien, muy bien. Tratemos de terminar los seis personas ahorita. Dos, cuatro, cinco, cinco personas. 
¿Y cuántos hemos conectado? Eh, somos 12, 11 personas deberían enviar el ejercicio. Muy bien. Ya vamos a pasar a esta actividad. Okay, I'm gonna stop here and wanna show you something right now because we're going to work in an activity. Look at look my my, my window, my screen. I mean, vean uh, la la ventana que les estoy compartiendo ahorita. Por favor, dejemos el ejercicio este y regresemos aquí. Um, ahorita vamos a hacer una pequeña actividad este, donde nosotros vamos a... We're going to roll in die, ¿ok? So, the dice, I mean. Um, vamos a trabajar una, un ejercicio con estas palabras que, hemos, eh, que tenemos nosotros en el worship. Y la actividad consiste en lo siguiente. Uh, les voy a preguntar a dos personas un número del 1 al 6. La persona que más cerca esté del número, ya sea hacia adelante o hacia atrás, este va a ser la ganadora. Y la persona este, que eh, pierda va a hacer una oración con cualquiera de las palabras que se muestran en, eh, en, la, eh, en el worship. ¿Ok? Muy bien. El que gane se salva y el que no este, tiene que hacer la oración. Vaya. ¿Quién quiere competir ahorita? ¿Voluntarios? ¿Quién quieren competir? No hay voluntarios, ¿verdad? <ríe> ah, Gerson, excelente, muy bien. ¿Y qué más? ¿Otro voluntario? No, bye. Vamos a seleccionar a Gerson y este, Cindy. Bye. Gerson, diga su número y Cindy, diga su número. ¿Cuánto? Perdón. Hola, del 1 al 6. Y el que esté más cerca del número, gana. Ya sea hacia adelante o hacia atrás. Damos un, una, una práctica. ¿Usted selecciona? Un one. Number one. Ok, the number one. Gerson? Four. Four. Ok. Let's roll the dice. Two. Ok. Cindy? You are the winner. You're the winner. Gerson, you have to create your sentence. Tiene que crear su oración. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Una vez creada la, la, la oración, la, la mandan al, al chat. O la leen, ustedes deciden. Um, Alejandra y Alfredo. Number five. Number five. Okay, Alejandra, Alfredo, your number? Uh, number eight? No, it's just from one to um, six. Uh, number three. Number. number three. Five and three. Okay, let's... 
Ah, vamos a quedar tablas si queda. Este, como es el 3 y el 5, si queda 4, quedamos tablas. Y vamos a, a dar roll otra vez, ¿ok? Teacher, teacher, excuse me. Uh, my sentence is going to be about what? I forget the instruction. Ah, you have to create a sentence in simple past, the, the, the structure that we have been uh, working on um, these sessions, these previous sessions. And you have to include in your sentence a word, the ones that, you, that we're practicing right now in the, in the worship. OK? Uh, OK. For Thanks. school objects. Okay, sentence in simple past, including a word um, of the vocabulary that we had, that we are practicing right now. So uh, let's roll the dice. Number two, okay. Dijeron tres, ¿quién dijo tres? No olvides quién dijo tres. Tres, ¿quién dijo tres? Alfredo, usted. Él fue. Yo dije ¿Usted? cinco. Ah, ok. Alfredo, usted es el ganador. Y Alejandra, usted este, va a crear la oración. Ok. So, ahora vamos con José y Patricia. Sí, Patricia, no. Sí, dígame. Es una oración en pasado simple, ¿verdad? Sí, en pasado simple, ya sea utilizando el, eh, este, los verbos normales. En, en pasado o utilizando el verbo to be, pero la idea es que en esa oración incluyan una de las palabras del vocabulario que acabamos de practicar, que es el de school objects, de los objetos de, perdón, eh, classroom objects es el tema, el de los objetos del de salón de clase, ¿ok? Ok. Y la okay. respuesta también, dice. Hola. Con Depende, su respectiva de... respuesta. Depende, si ustedes hacen una, este, eh, una oración interrogativa, incluyan la respuesta, pero si la hacen afirmativa o negativa, pues simplemente la oración, ¿verdad? Thank you, teacher. Ok. Uh, vamos con José y Patricia. José, okay, your number. number. Patricia. My number four. Number four. José. Uh, number three. Four and three. Ok, yeah. let's check. Chef number three, you, you're the winner, <laughs> Patricia. So, uh, write your sentence. ¿Quién más hace falta? Levanta la mano. ¿Quién hace, quién hace falta? Me, teacher. Ok, me, eh, Eliazar. Ok, Eliazar, ¿quién más hace falta? Eh, y Wendy, ok. Eliazar elija su número y Wendy también elija su número. Number one. Number one, Eliazar. Number three. Number three. Okay, let's roll the dice. Number one, Eliasa, you're the winner. Okay, Wendy, you have to create a sentence. Muy bien. Eliasa, usted gana y Wendy, usted debe crear la, la oración. ¿Alguien más que no haya participado aún? Creo que hay más. René, usted no ha participado. Y Sandra, creo que tampoco. No, okay, no. teacher. Okay, no. Sandra, René, eh, dígame esos números. Sandra, su número. Uh, number four. Number four, René. Number two. Number two. Okay, let's roll. Number one. Okay, René, you're the winner. And Wendy, you have to create a sentence. Okay. René es el ganador y Wendy, usted debe crear la oración. Por aquí él envió... No era Wendy, perdón, no era, no era Wendy, era Sandra. Disculpe, este es Sandra que la he confundido. Usted okay. debe crear la oración, Sandra. Ok, está bien, teacher. Ah, disculpe. Bueno, eh, creemos la oración. No, ¿Hace falta alguien más? No sé, me, me da la impresión de que alguien no ha participado. Y se está escondiendo por acá. No sé. Revisando por acá. Revisando por acá, por acá, por acá. No creo que todos, ¿verdad? Wendy, Sandra, Patricia, José. 
Erson, Fátima y hacer sin Ah, Fátima, usted no ha participado. Está por ahí. Hola, sí, sí. Sí, vaya. Ah, pero como usted queda, este, como solo tenemos 11. Vaya, hagamos algo. Este, eh, si acierta, no sé si, si, si acepta el reto, ¿verdad? Si Teacher, acierta can, el número. I, hola. Teacher, I can, I can try again. With, you can try uh, again. Ok, perfecto. Ok. Uh, tell me your number. Uh, first, Fátima. Ok. Fátima, tell your number first. Four. Number four. Ok, Gerson, now your number. Two. Number two. Let's roll it. Number two. <laughs> okay, good. So, Harrison, you're the winner. Fatima, you have to create a sentence. Okay. Okay. En las dos ganó, Harrison. No, no, in the first one I lost. Oh, okay, okay. Okay, so, uh, Fatima, create a sentence. Eh, ¿Por dónde lo están enviando? Creo que aquí solamente me lo ha enviado. Eh, Wendy, no sé si alguien más. I sent you from in WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Okay, just let me check it out. Okay, the sentence there. It. A ver. Oh, muy bien. Sí, aquí está. Lo envié al chat ahorita. Teacher me dice que está bien. Ah, vaya. Veamos. Ah, uh, clip table. Don't Sandra, Bye. pero en este caso recuerden, debe ser una oración en pasado y ahí, ahí usted me la escribió en presente. Um, según yo puse, no limpié la mesa, <ríe> limpié o sea, ¿o cómo ah, tendría que haber? Sí, pero es que bye, lo que sucede, Sandra, es que en todas las oraciones, bye, las, las que hemos estado estudiando de, del pasado simple, Primero deben este, ser ya sea afirmativa, negativa o interrogativa. Y usted me envió una oración este, que es otra estructura. Eh, a esa estructura se le conoce como imperatives, ¿sí? porque le estamos dando una este, indicación a alguien, una orden a alguien de hacer algo. Cuando usted dice, don't clean the table, le está diciendo, no limpies la mesa. Uno, primero, este, que es una oración um, imperativa. Mm -hmm. Y segundo, está escrita en presente. Entonces, por eso le decía, tiene que ser en pasado. La oración está perfecta, está escrita co este, correctamente. Sí, la oración Pero... está escrita correctamente. Solamente necesita pasarlo a pasado, valga la redundancia. Ajá, es que según yo, es, yo no limpié, o sea, que no lo hice. Ah, vaya, entonces escríbalo. Este, escriba siempre el sujeto para que se, se, se entienda. Ah, ok. Vaya. Adelante. La oración ahorita está perfecta en, en forma imperativa. Así que está bien. Um, Gerson, I wrote letters to my wife using my favorite pencil. What color was the chair? The chair is orange. Patricia, vaya, lo único que, el único detallito, haciéndole el feedback eh, en, la, en, la, este, en la oración es que en lugar de is, lo cambiemos en pasado y utilicemos el was, porque como le estamos preguntando en pasado, la respuesta debe ir en pasado. pasado. Okay. Okay. Ese es el único detallito que, que vemos por ahí. Eh, Sandra, le voy, a, le voy a hacer un feedback por acá. Deme un segundito, reply, para que la oración sea en pasado. Debemos hacer lo siguiente, convertir. El don por el didn't. Como es en pasado, recordemos. Did, didn't, didn't, didn't. Un segundito, cuando puse el fight, ahí está. Bueno, revise la oración, Sandra. Ese es lo único que íbamos a cambiar nada más. Y lo demás, todo está perfecto. Muy bien. Um, ¿Qué más envió por acá? Fátima, do you read the book? Uh, Fátima. Uh, el feedback que le puedo dar a usted, ¿lo identifica? 
Fátima, ¿qué le hace falta a la oración? Usted me, me tiene que decir qué le hace falta a la oración. Hay un, un detallito, un símbolo que le hace falta. ¿Lo identifica? Eh, interrogativo. Correcto, sí. Le hace falta el signo de interrogación y eso es todo. De ahí está, está perfecto. Uh, Patricia, the shirt was orange. Ok, muy bien. ¿Quién más envió la oración? I was starting at Master School and my back was blue. Ok, good. Uh, the shirt was orange. Did you read the book? Excelente. Déjenme revisar aquí. Tenemos a Word. I was studying. Ah, muy bien. Las mismas oraciones que ya leímos. Vale, está bien. Perfecto. Las oraciones que han escrito están perfectas, ¿sí? Solamente están las correcciones que les mandé en el, en el feedback y eso sería todo. Van a llevar este, para el día de mañana eh, una tarea. Yo les voy a compartir ahorita un enlace para que practiquen en su casa, ¿sí? Este es un ejercicio de práctica. Y, y el día de mañana vamos a terminar lo que es la sección 5 y vamos a hacer el, el review de, de los contenidos que hemos estado estudiando. De igual forma, el review del eh, examen final. Básicamente, esta sería quizás la eh, última clase relacionada a los contenidos. El día de mañana vamos a, a darle quizás el, el, el último... Um, el último... El, el cierre, digamos, a, a lo que es este las secciones que aparecen en la plataforma de inglés corporativo y vamos a hacer esos repasos que les decía. Vamos a ver los contenidos que hemos estado trabajando. Un repaso bastante breve que va a tomar 15, 20 minutos más o menos. Y luego nos movemos a la parte del eh, examen final, que es un review también de, de lo que se nos muestra ahí. Y con eso finalizaríamos el módulo. Recuerda, ah, eh, importante este, mencionar que es necesario que estén todos, por lo menos ahorita, ¿sí? al 80% de nota en la plataforma. ¿sí? Si no lo han completado, traten de trabajar esta noche, porque el día de mañana el staff de inglés corporativo va a revisar eh, que todos este, hayan pues, obtenido la nota mínima, por lo menos, para poder avanzar al siguiente módulo. Así que este, trabajen en eso si no lo han hecho aún, y eh, para el día de mañana, pues, ténganlo listo. Eso sería todo. Ese es el único recordatorio que debía hacer. No sé si alguien tiene preguntas antes de retirarnos. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, entonces eso sería todo. Agradecerle su asistencia. Eh, René, vi que abrió su micrófono. No, dicho. No. Ah, no, bye. Este, entonces, agradecerle de su asistencia. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, día viernes, a las 8 de la noche, ya en la última clase este, correspondiente a este módulo. ¿Ok? So, blessings to all of you. Bye bye. Ok, bye, good night, teacher. Bye, teacher. Bye, have a nice night. Bye.